Hello students, today I am here with the chapter Accounts of Banking Companies. We have already discussed some of the points of this chapter in the class, uh, one including the performer of balance sheet. Here in the PPT I have given you just to revise the performer, but I am not going to discuss it here. So I am just moving the slides, it's performer of balance sheet, liability side, I told you there are how many schedules, 12. 1 to 5 belongs to the liabilities, capital, reserves and surplus, deposits, borrowings and other liabilities and provisions. Asset side mein humare paas 6 to 11 tak schedules hote hain jis mein cash in hand and balance with RBI, balance with other banks, money at call and short notice, investment, advances, fixed assets and other assets. Ye sab kuch hum kaafi detail mein kar chuke hain class mein. Iske baad 13 to 16 tak ke jo points hain wo hote hain profit and लॉस अकाउंट के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप 13 में इंटरेस्ट इनकम लिखते हैं 14 में अदर इनकम 15 में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके बाद एक कॉलम बनाया जाता है दैट इज फॉर प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज और इन 13 और 14 के टोटल में से 15 16 एंड प्रोविजंस के टोटल को माइनस करके हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इसके साथ ही हम ऐड और लेस करते हैं प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर दोनों का जो बैलेंस आता है वो लिख दिया जाता है टू एप्रोप्रिएट और एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड आई टोल्ड यू इन द क्लास दैट 25% ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट इज मैंडेटरी टू बी ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व फॉर एवरी बैंकिंग कंपनी इन इंडिया तो अगर क्वेश्चन में लिखा है तो भी नहीं लिखा तो भी आपको करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है इसके बाद लिखा है अदर ट्रांसफर्स अगर कुछ भी हमने ट्रांसफर किया कोई डिविडेंड पे किया एनीथिंग जो भी एप्रोप्रिएशन होगा प्रॉफिट का वो यहां लिखा जाएगा और बाकी बैलेंस बैलेंस शीट में आ जाएगा इसके बाद इन सभी स्केड्यूल्स की डिटेल्स यहां पर आपके रिवीजन के लिए दी हुई है तो इसे आप देख लीजिएगा पीपीटी में आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड्स ऑल दीस ओके okay. इसके बाद द मेजर टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या होता है ये व्हेन समवन गेट्स अ बिल डिस्काउंटेड द बैंक क्रेडिट्स द डिस्काउंट अकाउंट विद फुल अमाउंट जितना भी डिस्काउंट बैंक लेता है अगर हम कोई बिल उससे डिस्काउंट करवाने जाते हैं तो वो एक बैंकिंग कंपनी की इनकम है वो उस डिस्काउंट को अपने अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं but it is not compulsory that all bills will get mature in the same accounting period. अब ये जरूरी तो नहीं है मान लीजिए कितने months का bill है वो कब लिखा गया और 31 मार्च बीच में आ गई तो जो months हैं वो बाद में भी लाए कर सकते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी bill लिखा जाता है वो 31 मार्च तक mature हो ही जाएगा तो जो amount है वो कौन सी amount जो अकाउंटिंग ईयर के एंड होने के बाद के टाइम पीरियड से बिलोंग करती है उसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड डिस्काउंट और इसी का दूसरा नाम है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि मान लीजिए एक बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया और डिस्काउंट की अमाउंट थी 900 3 मंथ्स का बिल था फरवरी मार्च एंड अप्रैल अब फरवरी मार्च दो मंथ्स तो जो हैं वो हमारे 31 मार्च से पहले आ गए लेकिन जो अप्रैल है वो मार्च के बाद यानी कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में लाई करेगा अब क्योंकि 3 मंथ्स का बिल था फैब में लिखा गया था फैब मार्च अप्रैल और उसकी ड्यू डेट अप्रैल में आने वाली है तो जो डिस्काउंट का अमाउंट था सपोज 900 था तो 900 3 मंथ्स का हुआ तो 300 300 301 महीने का हो गया तो बैंकिंग कंपनी ने 900 का 900 अपने डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया लेकिन उसमें से ₹300 उसकी इनकम कब बनेगी अप्रैल में वो टाइम पीरियड तो अभी आया ही नहीं अभी टाइम पीरियड कौन सा आया फरवरी और मार्च तो इसका मतलब वो अपनी इनकम में ₹600 लिख सकता है ना कि ₹900 तो जो ₹300 है उसको हम बोलते हैं अनअर्न डिस्काउंट और या हम इसको बोलते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड और इसे डिस्काउंट में से माइनस कर दिया जाता है तो ट्रीटमेंट क्या है इसका अगर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इट शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेड अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो हम कहां पर दिखाएंगे इसको 
लाइबिलिटी साइड में अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन्स में बट अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो एक बार ये डिस्काउंट में से माइनस हो जाएगा और दूसरी बार ये लाइबिलिटीज़ में दिखाया जाएगा तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्योंकि डिस्काउंट इनकम थी हमने उसमें से उसको माइनस करना है तो हमने डिस्काउंट को डेबिट किया और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अभी मैंने बताया आपको लाइबिलिटी में आता है इसको हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं फॉलोइंग बिल्स वर डिस्काउंटेड फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन अब आप देखो आपको चार बिल दे रखे हैं एक है टेंथ जनवरी टू थाउजेंड फोर्टीन का फिफ्टीन फैब टू थाउजेंड फोर्टीन ट्वेंटी सेकेंड मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन एंड सिक्सटीन अक्टूबर टू थाउजेंड थर्टीन अमाउंट गिवन है ट्वेंटी फोर मंथ सिक्स मंथ टू मंथ एंड फाइव मंथ और रेट ऑफ डिस्काउंट है सिक्सटीन परसेंट एटीन परसेंट फिफ्टीन एंड सिक्सटीन परसेंट कैलकुलेट द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब आप देखिए चार बिल हैं एक जनवरी का है एक फरवरी का है एक मार्च का है और एक अक्टूबर का है हमने देखना है कि 31 मार्च से पहले 31 मार्च से पहले नहीं 31 मार्च के बाद कितना टाइम पीरियड आता है और किसका आता है तो अब देखो पहले तो हमें इन सभी की ड्यू डेट्स लिखनी पड़ेंगी जैसे मैं फर्स्ट की आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ टेंथ जनवरी 2014 और कितने मंथ्स का बिल है फोर मंथ्स का तो इसका मतलब फैब मार्च अप्रैल मे दस जनवरी से दस मे तक चार महीने हो गए तीन हमें डेज ऑफ ग्रेस मिलते हैं ड्यू डेट के लिए तो इसका मतलब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए ड्यू डेट्स तो ये डेट देखो थर्टीन मे टू थाउजेंड फोर्टीन वापस जाते हैं नेक्स्ट था फिफ्टीन फैब को सिक्स मंथ्स का तो फिफ्टीन फैब से सिक्स मंथ काउंट कीजिए जनवरी फरवरी से मार्च अप्रैल मे जून जुलाई ऑगस्ट ऑगस्ट में सिक्स महीने होंगे फिफ्टीन ऑगस्ट को लेकिन तीन दिन और एड हो जाएंगे तो डेट कौन सी आ जाएगी एटीन अगस्त की डेट आ जाएगी इसके बाद नेक्स्ट है ट्वेंटी सेकेंड मार्च ट्वेंटी सेकेंड मार्च और डेज कितने हैं टू मंथ्स टाइम पीरियड टू मंथ्स तो टू मंथ्स है तो इसका मतलब अप्रैल एंड मे और तीन दिन हो गए तो पच्चीस मे तो ये चेक कीजिए पच्चीस मे इसके बाद सिक्सटीन अक्टूबर है और फाइव मंथ्स हैं अक्टूबर में फाइव मंथ्स हमने एड किए नवम्बर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 19 मार्च अब ये 19 मार्च 2014 ये 31 मार्च 2014 से पहले ही इसकी ड्यू डेट आ गई तो इसका हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है जो पहले तीन हैं उनको ध्यान से देखें पहले तीन में पहली डेट हमने लिखी 13 मई 2014 31 मार्च के बाद कितने दिन अप्रैल का पूरा महीना अप्रैल के दिन हो गए 30 और मे के दिन हो गए तेरह तो नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है फोर्टी थ्री डेज ये कौन से दिन हैं जो उस बिल के इकतीस मार्च के बाद लाए करेंगे नेक्स्ट है एटीन अगस्त एटीन अगस्त का मतलब हुआ इकतीस मार्च के बाद अप्रैल के तीस फिर मई फिर जून फिर जुलाई और फिर अगस्त के अट्ठारह तो वो डेज हम काउंट करेंगे ये कितने बन जाएंगे हमारे वन सिमिलर वे में हम मे के कैलकुलेट करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा हुआ है कि बिल का अमाउंट कितना था उससे नेक्स्ट कॉलम में हमने लिखा हुआ है कि बिल का रेट कितना था अब हमने सबसे पहले इन्हीं अमाउंट्स के ऊपर गिवन रेट से जो 31 मार्च के बाद का टाइम पीरियड है उसका अमाउंट निकाला यानी कि एक मैं निकाल के बता रही हूँ आपको कि ट्वेंटी थाउजेंड इंटू का रेट है और फोर्टी डेज का हमने निकाला तो कितना हो गया थ्री कितने मंथ्स का ये बिल था फोर मंथ्स का तो अब हम क्या काम करेंगे हम इसके ऊपर पहले चार महीने का पूरा भी निकालेंगे डिस्काउंट तो वो कैसे निकलेगा ट्वेंटी थाउजेंड इंटू सिक्सटीन परसेंट इंटू फोर बाई ट्वेल्व तो ये अमाउंट आ गई आपकी वन जीरो सिक्स सेवन सेम तरीके से आप दूसरे बिल का भी निकालेंगे और तीसरे बिल का भी निकालेंगे अब आपके पास चारों बिल का टोटल अमाउंट है फोर 
जबकि इस 4384 में से 2465 वो अमाउंट है जो 31 मार्च के बाद का था जो इस बार की इनकम आपकी नहीं मानी जा सकती तो इसका मतलब 2465 कौन सी अमाउंट आ गई रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड तो इसको हम क्या करेंगे इसको हम माइनस कर देंगे तो उसके लिए एंट्री क्या होगी हमारी ये एंट्री की हुई है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड तो आप देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ये था फोर थ्री एट फोर और लेस किया इसमें से रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड तो ये कितना आ गया टू फोर सिक्स फाइव तो इसका मतलब हमारे पास अमाउंट कितना आ गया वन नाइन वन नाइन जो कि इस करंट ईयर से बिलोंग करता है टू फोर सिक्स फाइव करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता था तो इसको हमने क्या किया हमने एंट्री करके माइनस कर दिया तो ये देखिए इन केस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज गिवन अगर हमें पहले से दिया होता बिगनिंग ऑफ द ईयर जैसे कि अभी ये टू फोर सिक्स फाइव जो हमने इस बार माइनस किया है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा तो ऐसे ही हो सकता है हमें इस बार भी कोई पिछला ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो वो हमारा डिस्काउंट में ऐड हो जाता तो अगर बिगनिंग का होगा तो ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग का होगा तो माइनस हो जाएगा